ஆ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிஜிடிஆர்பிஎன்டி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகிற மாதிரி சில கொஷின்ஸ் எடுத்துருக்கேன் அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து பாருங்கள் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் லிஸ்ட் ஒன்று வித் தி டைமென்ஷன் இன் லிஸ்ட் டூ நீங்கள் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹையர் ரெசல்யூஷனில் பாருங்கள் ஏன்னா நீங்கள் இந்த ஷேப்பில் நம்ம எடுத்துருக்கிறதுனால ஹையர் ரெசல்யூஷனில் பாருங்கள் டேட்டா அந்தளவுக்கு லாஸ் ஆகாது இது வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு எம்பி அளவுக்கு தான் சைஸ் சேமம் சரி ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கான சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் இதோட ஆப்ஷன் கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஒன்று வந்து கரெக்டு ரைட்டா சரி இது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்குக்கான ஃபார்ம்லா என்ன நமக்கு தேவையானது டைமென்ஷன் தான் ஃபார்ம்லா ஃபார்ம்லாலேருந்து அப்புறம் யூனிட் கண்டுபிடிச்சி அதிலேருந்து நம்ம டைமென்ஷன் ஈஸியாக கொண்டு வரலாம் ஆக்சுவலாக இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியான மெத்தடு நீங்கள் டேரெக்டாக டைமென்ஷன் போட முடியாது ஏன்னா யூனிட் தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் டைமென்ஷன் போட முடியும் அதுதான் ப்ராப்பரான ஒய் ஒர்க் பாருங்கள் ஒர்க் ஒர்க்குக்கான ஃபார்ம்லா வந்து இன்டர்கல் எஃப் டாட் டிஎல் சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இப்போ ஃபோர்ஸுக்கான யூனிட் போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு டிஎல்லுக்கான யூனிட் இதில் ஃபோர்ஸுக்கான யூனிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அதாவது கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு அர்த்தம் இன்ட்டு டிஎல் வந்து லென்த்து ஸோ வந்து மீட்டர் போட்டாச்சு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கிது இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதணும் பார்த்திங்கன்னா டைமென்ஷன் எழுதணும் கிலோகிராம் அப்படிங்கிறதுக்கு டைமென்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்மு மீட்டர் அப்படிங்கிறதுனா லெங்க் லெங்கோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லு ஸோ அதனால் வந்து எல்லுன்னு போட்டாச்சு எஸ்ஸுக்கு வந்து செகண்டு அதாவது டைமு டைமுக்கு வந்து டி அப்படின்னு போட்டாச்சு ஸோ வந்து ஒர்க்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமென்ஷன் வந்து எம்மு எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிற கரெக்டான ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு பவருக்கு பாருங்கள் இதே மாதிரி எழுதியிருக்கோம் பவருக்கான ஃபார்ம்லாம் வந்து ஒர்க் பை டைமு அதுக்கான டைமென்ஷன் வந்து எம்மு எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் அப்படின் போட்டோம் இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றும் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஒமெண்டம் எலாஸ்டிசிட்டி இஸ்காசிட்டி அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து டைமென்ஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஸோ வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று கரெக்டான அதாவது ஒன்று சி டூ ஏ த்ரீ டி ஃபோர் இ ஃபைவ் பி அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஒன்று சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் இது ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று அது என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா மூணு வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி சி அப்படின்னு மூணு வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் சி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ரைட்டா எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் சி கிராஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராடக்ட்னாலே என்ன நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் பார்த்திங்கன்னா வெக்டார்ஸ்லாம் கிடைக்கும் டா ஏதாவது ஒரு கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஒரு டாட் ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் என்ன நமக்கு கிடைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு அதாவது ஸ்கேலார் தான் கிடைக்கும் ரைட்டா சரி இப்போ பாருங்கள் மூணு வெக்டார்ஸையும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதை என்ன பண்ணணும்னா மாடலர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இது வந்து நான் சால்வ் பண்ணலை ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் பி கிராஸ் சி வந்து ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் சி கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு பி கிராஸ் சிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடலர்ஸ் போட்டுட்டு மேலே வந்து அதாவது மாடலர்ஸ் போட்டு ஐ ஜே கே வெக்டார் எழுதிட்டு கிவன் மேட்ரிக் கிவன் வெக்டார்ஸ் பி கிராஸ் சி தான் அதாவது பி கிராஸ் சி தான் ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பி கிராஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம எப்படி எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் இது கிடைக்கும் இந்த வெக்டார்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப வந்து ஏ கிராஸால் நம்ம அதாவது ஏ கிராஸ் பி கிராஸில் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் செகண்ட் ஒன்று வந்து கரெக்ட் அதாவது டூ ஏ வெக்டார் மைனஸ் டூ ஜே வெக்டார் அப்படிங்கிறத கரெக்டான ஒன்று நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சப்பா கொஸ்டின் ஆனால் இது வந்து ஏதோ இந்த நம்ம பிஜிடிஆர்பி அல்லது பாலிடெக்னிக் ஏதாவது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாவது இந்த ஏகன் வேலி ப்ராப்ளத்துலேருந்து ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்டுருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஸோ அதனால் இந்த ஏகன் வேலி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மேட்ரிக்ஸோட ஏகன் வேலி கேட்டுருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஜீரோ அண்டு டூ அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஒன்று ரைட்டா இதில் வந்து நான் சால்வ் பண்ணல இன்னொரு ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அது என்னென்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் ரைட்டா பாருங்க அதே மாதிரி தான் இது வந்து த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் அது டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் இந்த த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸோட ஏகின் வேலியூஸை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நெக்
ஒன்று கமா மைனஸ் ஒன்று கமா அஞ்சு அதாவது ஒன்று மைனஸ் ஒன்று அஞ்சு இது இன்னொரு ஃபார்மேட்டை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸில் வந்து டேரெக்டாக நம்ம மாடுலஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாடுலஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதோட ப்ராடக்ட் வந்து ஏகின் வலிஸோட ப்ராடக்டாக இருக்கும் ஆனால் இப்படி வந்து அதாவது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸோட மாடுலஸ் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டு மூணு ஜீரோ இந்த மாதிரி மாடுலஸ் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அந்த மேட்ரிக்ஸ் மாடுலஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா இதோட மாடுலஸோட வேல்யூ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா ஏகின் வேல்யூஸோட ப்ராடக்ட்டு ஈக்குவலாக ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது லேம்டா ஒன் லேம்டா டூ லேம்டா த்ரீக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ரைட்டா இது ஈக்குவல்ஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஏ அதாவது மாடுலஸ் என்ன ஈவன் மேட்ரிக்ஸோட மாடுலஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த கேஸில் யூஸ் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா ஏகின் வேல்யூஸ் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக சே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்போது யூஸ் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கிடச்சிருக்க ஆன்சரை பாருங்களேன் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று அஞ்சு இதை ப்ராடக்ட் பண்ணணும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் அஞ்சு அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஆப்ஷன் ஒன்னையும் பாருங்கள் ரெண்டையும் பாருங்கள் மூணையும் பாருங்கள் அதாவது மூணு ரெண்டு மூணு நாலையும் பாருங்கள் எல்லாமே ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் மைனஸ் அஞ்சு தான் கிடைக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம வந்து இந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஃபெயில் ஆயிடுவோம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் முக்கிய ப்ரா ப்ரான வி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அப்போ ஒன்று மைனஸ் ஒன்று அஞ்சு ஒன்று மைனஸ் ஒன்று அஞ்சு அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் ரைட்டா சார் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டூ மேட்ரிசஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் செட் ஆர் டு பி ஏ சிமிலர் ஆர் நெக்ஸ்ட்டு இஃப் பி சீக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் ஏபி ஃபார் சம் இன்வெர்டபிள் மேட்ரிக்ஸ் பி விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ரைட்டா ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம வந்து டயக்னலைசேஷன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து டயக்னலைஸ் பண்ணணும் பார்த்திங்களா அந்த ஃபார்மேட்லேருந்து கேட்டுக்கிறாங்க டயக்னைஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக ப்ராப்பர் கரெக்டான வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இதான் வந்து ஃபார்முலா அதாவது ஃபா ஃபார்முலாவே இது தான் பட் ஆனால் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஏகன் வேலை கண்டுபிடிச்சி அதை டயக்னலில் புட் பண்ணாலும் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் வந்து டயக்னலாக மாறிடும் அது நமக்கு அது வந்து ஒரு சிம்பிளஸ்ட் வே ஆனால் இதில் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே வந்து ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் சேமாக இருக்குது அப்படின்னா அதோட சேம் மீன்ஸ் சிமிலராக இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட டெர்மின் வந்து மேபி ஈக்குவலாக இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அதோட ட்ரேஸஸ் அதாவது சம் ட்ரேஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சம் ஆஃப் ஏகின் வேலைஸஸ் தான் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா அது மேபி ஈக்குவலாக இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஏகின் வேலைஸ் கூட மேபி ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஆனால் அதோட ஏகின் வெக்டார்ஸ் மட்டும் எப்படி இருக்கும் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கொஸ்டினில் வந்து ஆன்சர் வந்து இந்த கொஸ்டின் இதான் ஆன்சரு ஸோ அதனால் வந்து ஒரு கிவன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம ஏகின் வேல்யூ கடி ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து ஏகின் வேல்யூஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மேபி அது வந்து சேமாக இருக்கலாம் ஆனால் வந்து ஏகின் வெக்டார்ஸ் எப்படி இருக்கும் சிம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் அதான் முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா ஸோ ஆன்சர் வந்து சி அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏ த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஹேஸ் எலமன்ஸ் சச் தட் இட்ஸ் ட்ரேஸ் இஸ் இ லெவன் அதாவது சம் ஆஃப் ஏகின் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் டெட்டர்மினன்ட் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏகின் வெக் ஏகின் வேல்யூஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தி ஏகின் வேல்யூஸ் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் ஆர் ஆல் நோன் டு பி பாசிட்டிவ் இண்டிஜர்ஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஏகின் வேல்யூஸ் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க அதாவது ஏகின் ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ஏகின் வேல்யூஸ் இருக்குது அந்த ஏகின் வேல்யூஸில் வந்து எது வந்து அதிகமான வே ஏகன் வேல்யூ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சில டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ட்ரேசஸ் அதாவது சம் ஆஃப் ஏகன் வேல்யூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அதோட டெட்டர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது ரெண்டுமே நம்ம கொடுத்ததுனால வந்து அதோட ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏகன் வேல்யூஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதாவது மாடல் எஸ் சிக்வல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதே மாதிரி அடிஷன் வந்து லெவன் இது எப்படி நம்ம சிம்பிளாக ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு மெத்தட் பார்த்துருக்கேன் பாருங்கள் அது ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏகின் வேலைஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை என்ன பண்ணிக்கணும்னா நம்ம அதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதாவது எல்சிஎம் கிடைக்கிற மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணி அது எல்சி மீன்ஸ் ஓட் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும் போது அப்படியே குறைச்சிக்கிட்டேமோ அது மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பார்த்திங்கன்னா
இன் ஈச் அவர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் ஒவ்வொரு மிஸ்ஸும் வந்து குறையுது வேணும் பாட்டிகுலர் கிளாக் இஸ் மூட் அப்படின்னு போட்டுக்கிறாங்க இது லேட்டஸ்டிக் மெக்கானிக்ஸில் கேட்டுக்கக்கூடிய கொஷின் இதோட சொல்யூஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் டெய்லேஷன்லேருந்து கேட்கக்கூடிய கொஷின் டேரெக்டாக ஈஸியான ஒன்று தான் இப்போ இருக்கப்போ டி டேஷ் ஈக்குவல் டு டி பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் நம்ம வந்து வேறு மாதிரி ஃபார்மில் பார்த்துருப்போம் அதாவது டைம் டெய்லேஷன் வந்து டெல் டி இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருப்போம் இது எல்லாமே சேம் தான் நோ ப்ராப்ளம் இதில் பாருங்கள் நம்ம நமக்கு இந்த இதில் வந்து கேட்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி வெலாசிட்டி தான் கேட்டுக்கிறாங்க கரெக்டாக அப்போ போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சீலை கேட்டுக்கிறாங்க நமக்கு வந்து கிவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் கொடுத்துட்டாங்க ப்ராப்பர் டைம் இன்டர்வல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவர் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ஹவர்லையும் நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு நிமிஷம் வந்து குறையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபிஃப்டின் நைன் செகண்ட்ஸு அதாவது ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சாரி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி மினிட்ஸு செகண்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி நம்ம போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி நைன் செகண்ட் அப்படின்னா ஒன் மினி ஒன் மினிட்டுக்கு ஒரு அதாவது ஒரு நிமிஷம் வந்து சாரி சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்லேருந்து ஒரு நிமிஷத்தை கழிச்சு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி நைன் மினிட்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம எழுதிருக்கிறோம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபிஃப்டி நைன் பை சிக்ஸ்டி கோல்ஸ் கூட போடுங்க இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டேரெக்ட் அங்கே வாங்கலாம் இந்த இடத்துல இந்த முடிஞ்ச பிறகு இந்த இடத்துக்கு வாங்க வி ஸ்கொயர் மை அதாவது வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் சிக்வல் டு ஒன் மைனஸ் ஃபிஃப்டி நைன் பை சிக்ஸ்டி இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் வச்சுக்கோங்க ஃபைனல் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் அதாவது வி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு இது வி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு இது அப்போ நமக்கு வி தான் வேணும் அப்படின்னா இந்த பக்கம் நம்மளோட ரூட் எடுத்துக்கணும் அப்போ இந்த ரூட் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீயை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ நம்ம வந்து ரூட் எடுத்து என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் பக்கத்தில் ஒரு சி ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால அதே ரூட் எடுத்து நமக்கு சீன் கிடைக்கும் ஸோ வந்து வி சீக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் சி அப்படிங்கிறா கட்டணும் ஒன்று அப்போ ஆப்ஷன் சி ஈஸியாக கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஈஸியான ஒன்று இஃப் த ஹேமல்டன் ஹேமல்டோனியன் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் டைம் எக்ஸ்பிளிசிட்டி தென் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் தட் இஸ் லெக்ரான்ஜன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெக்ரான்ஜன் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஹேமல்டன் இஸ் கான்ஸ்டன் அப்படிங்கிறத ஒன்று ரைட்டா மற்றதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்லாம் வராது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் பொட்டன்ஷ் என்னது இருக்குது த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் கான்ஜிகேட் மொமெண்டம் ஹேஸ் த டைமென்ஷன் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ரைட்டா இதில் முக்கியமானது பாருங்கள் தட் இஸ் ஆங்குலர் மொமெண்டம் என்ன கேட்டுருங்க பாருங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜென்ரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் ஜென்ரலைஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் எதுலனாலும் ஓகே தான் ஜென்ரலைஸ் கோஆர்டினேட்ஸ்னால் என்ன இது பொசிஷன் கோஆர்டினேட்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கியூ கே அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலைஸ்டு மொமெண்டம் அதாவது கான்ஜுகேட் மொமெண்ட்னாலும் ஓகே மொமெண்டம் மீன்ஸ் ஒன் தட் இஸ் பி கே இந்த ரெண்டோட ப்ராடக்ட் என்னென்னு கேட்டுருக்காங்க அப்போ ஆங்குலர் மொமெண்ட்டுக்கான ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஆர் கிராஸ் பி அப்படின்னு இருக்கும் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் மொமெண்டம் இது என்ன இது பாருங்கள் இந்த டைமென்ஷனும் இந்த டைமென்ஷன் ஒன்று போல இருக்குது அதாவது இது பொசிஷன் அதாவது கியூவும் பொசிஷன் ஆரும் பொசிஷன் பியும் மொமெண்டம் இந்த பியும் மொமெண்டம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜென்ரலைஸ் கோஆர்டினேட்ஸும் மொமெண்டத்தையும் அந்த கான்ஜுகேட் மொமெண்டத்தையும் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ண எந்த டைமென்ஷனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் மொமெண்டத்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஹோமோஜினிட்டி ஆஃப் தி ஆஃப் டைம் லீட்ஸ் டு தி ஆ லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் கொஷின் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியானது இஃப் தி லெக்ரான்ஜின் எல் ஃபார் தி சிம்பிள் பெண்டுலம் டிஸ்கிரைபிங் இட்ஸ் மோஷன் இஸ் கிவன் பை எல் சீக்வல் டு ஹாஃப் எம் எல் திட்டா டாட் ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் ஜி எல் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் திட்டம் த ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட் யூஸ்ட் இன் திஸ் இந் தி அபோ எக்ஸ்ப்ரெஷன் இஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது இந்த லெக்ரான்ஜின்ல வந்து எது வந்து ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ அதாவது தீட்டா இப்படிங்கிறது கரெக்டான